Good morning dear students. Today we will study chapter 1 of standard 4 that is the food we eat. We will discuss the chapter. First topic is food, our basic necessity. All living beings need food to survive. Food is the fuel for our bodies. It gives us energy to do work and keeps us healthy. All living beings को जितने भी living beings हैं उन सभी को भोजन जीवत जीवित रहने के लिए जरूरी है। Food जो है हमारे शरीर में एक fuel का काम करता है जिससे हमें energy और ताकत मिलती है ताकि हम किसी काम को कर सके और ये हमें healthy रहने में भी हमारी मदद करता है। There are the two main sources of food, animals and plants। यहाँ पे दो main source हैं जिससे हमें भोजन प्राप्त होता है। पहला है animal और दूसरा है प्लांट। कंपोनेंट्स ऑफ़ फ़ूड। अब फ़ूड के क्या सारे कंपोनेंट्स हैं? We will discuss about that. Food is made up of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. हमारा जो भोजन है, उसमें बहुत सारे ऐसे nutrients हैं, जिससे वो बना हुआ है, जैसे कि carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. These nutrients are helpful in many ways. ये सभी हमारे शरीर के लिए हर एक तरह से उपयोगी हैं. Besides nutrients, food also contains rubbish and water. Nutrients के अलावा हमारे खाने के खाने में rubbish और water भी है, जो कि एक waste के through निकल जाता है हमारे शरीर से बाहर. पहला है carbohydrate. It is the main source of energy for our bodies. ये हमारे शरीर का एक एनर्जी का मुख्य स्रोत है जिससे हमें ताकत मिलती है। People who do a lot of physical work like labor need lots of carbohydrates। जैसे कि कोई जो मजदूर है, जो खेतों में मेहनत करते हैं या कहीं पे भी मुख्य रूप से मेहनत करते हैं, उनके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Fat, fat gives us energy and warmth. In fact, they give us much more energy than carbohydrates. Fat से भी हमें ऊर्जा मिलती है और गर्माहट मिलती है। लेकिन ये जो है हमें carbohydrates से ज़्यादा मात्रा में मिलती है। Food rich in carbohydrates and fats are called energy giving food। वैसा भोजन जिसमें ज़्यादा मात्रा में carbohydrates और fats पाया जाए, उसको energy giving food बोलते हैं। जैसे कि butter, घी oil etc protein protein are body building food they help in the growth of our bodies protein जो है वो हमारे शरीर को बनाने में हमारी मदद करता है इससे हमारे शरीर में भी विकास होने में protein हमारी help करता है हमें क्या क्या खाना चाहिए protein लेने के लिए egg fish meat etc vitamins now we will discuss about vitamins. Vitamins helps our body to function properly. They need in small quantities. They also protect us from disease. Vitamins जो है वो हमारे शरीर के function को properly करने में हमारी मदद करता है. ये बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में पाया जाता है. लेकिन इस इसके अंदर किसी भी बीमारी से हमें बचाने की क्षमता होती है. Minerals. They helps in keeping our bones, blood and teeth healthy. Mineral से हम अपने हड्डी को, blood को और अपनी दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। There are many types of minerals. यहाँ पे हमारे शरीर में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि potassium, calcium, iron, iodine, sodium, etc. Now we will discuss about the topic balanced diet. What is balanced diet? Balanced diet is a diet containing right quantities of nutrients. It's called balanced diet. सही भोजन सही मात्रा में करना balanced diet कहलाता है. Now, don't waste food. हमें भोजन कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए. Food should never be wasted. हम लोगों को कभी भी भोजन waste नहीं करना चाहिए. Wastage of food leads the multiple wastage of other natural resources such as fuel, water and time and some other source of energy. यहाँ पे है दिया गया कि कुछ जो चीजें हैं अगर हम भोजन को बर्बाद करते हैं तो हमारी कुछ नेचुरल रिसोर्सेस भी बर्बाद होती हैं जैसे कि फ्यूल समय पानी और बहुत सारी ऐसी ऊर्जा है जो हम नुकसान कर देते हैं 
प्रिजर्वेशन ऑफ फूड अब हम भोजन को किस तरह से लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं तो अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स टू कीप देम एडेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी समय किसी भी चीज को लंबे समय तक स्टोर करके किस तरह से रख सकते हैं तो दीज आर द पॉइंट्स थ्रू विच वी कैन स्टोर द फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम फर्स्ट वन इज बॉइलिंग सेकेंड इज कैनिंग एंड बॉटलिंग थर्ड इज सॉल्टिंग फोर्थ इज डिहाइड्रेटिंग एंड डाइंग फिफ्थ इज फ्रीजिंग सिक्स इज पिकलिंग नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड द चैप्टर थोरोली एंड लर्न ऑल द पॉइंट्स विच आई विल डिस्कस टू यू ऑल थैंक यू